브랜드 런칭 4년 만에 32초마다 하나씩 팔리는 아이템이 있는 브랜드 18세에서 34세의 미국 여성 2명 중 1명이 알고 있는 브랜드 글로시에 MZ세대가 엄청 주목하는 브랜드라는 거죠 한국에서도 미국 여행 갈때꼭 들러야 하는 매장이 되었고 미국 쇼핑리스트에 손꼽히는 뷰티 브랜드 글로시에 이렇게 핑크 점프스트를 입고 반겨주는 조금은 독특한 브랜드고요 구매한 제품들이 이렇게 기계를 통해 내려오는 신기한 브랜드이기도 하고요 글로시의 매장은 재미와 호기심이 마구마구 발동하는 공간이랍니다 마치 친구가 글로시의 매장에 직접 갔다 온 듯한 인증 영상이랑 사진도 많아서 글로시의 SNS에도 볼거리가 넘쳐나고요 글로시의 브랜드가 대단한 점이 평균적인 애플 매장보다 면적당 더 많은 판매 수익을 낸다고도 합니다 여기 뷰티 브랜드 맞아? 라는 생각이 들 만큼 생각지 못한 아이템들로 지루할 틈을 안 주는 브랜드 같이 보실까요? 보통 뷰티 브랜드는 결점 없는 피부를 강조하죠 랑콤 모델인 크리스탈을 깨끗하고 빛나는 피부 에스티로더 모델인 유나의 맑고 투명한 피부를 극대화해서 마치 나도 저 립스틱을 바르면 유나처럼 깨끗한 피부가 되는 듯한 큰 착각을 불러일으키죠 오리진스 기초 화장품도 주름 개선 기능 화장품인데 주름을 최소화해서 보여주거나 깨끗한 피부 위주로 보여주죠 그런데 이와는 반대로 글로시의 모델들은 꾸밈 없이 있는 그대로의 모습을 보여주고 있는데요 가리고 싶은 기미 주근깨를 적나라하게 보여주는가 하면 화장품 모델이 맞나 싶을 정도로 내추럴한 모습들이 대부분이고요 이 모델은 스티브 잡스의 막내딸 이브 잡스랍니다 잘나가는 브랜드답게 금사라기 땅 뉴욕 타임스퀘어에 한 번도 아니고 여러 번 광고도 하는 마케팅에 아주 진심인 브랜드 타임스퀘어는 물론이고 미국 전역에서 많은 광고를 하고요 산타모니카, 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 뉴욕, 뉴욕 지하철, 시카고, 셀럽들 글로시에를 쓰는 셀럽이 아주 많은데요 먼저 알렉사 청은 문 마스크라고 바르고 씻어내는 팩을 쓰고 글로시의 마스카라도 즐겨 쓴다고 해요 시드니 스위니 지지 하디드 카밀라 멘데스 시저 에디슨 비얼 이외에도 비욘세, 빅토리아 시크릿 모델, 미셸 오바마 등 정말 많답니다 글로시에 하면 이 아이코닉한 핑크 점프스트를 빼놓을 수 없는데요 브랜드 대표 컬러인 핑크 컬러에 맞춘 유니폼이고요 글로시의 매장이 아주 많진 않아서 새로 매장을 오픈하면 이렇게 매장에 사람들로 아주 북적거린답니다 핑크 점프 수트를 유니폼으로 입는 자체만으로도 신선한 발상이죠 이런 재치있는 아이디어와 브랜드를 성공적으로 이끈 사람이 누굴까요? 설립자 2014년 글로시의 브랜드를 설립한 사람은 에밀리 웨이스입니다 미국 코네티컷주 윌튼 출신이고 미국에서 브랜드를 런칭했습니다 사실 에밀리는 패션계에 몸을 담았던 패션인인데요 이웃의 도움으로 랄프 로렌에서 일하기 시작했고 글로벌 미디어 그룹 콘데나스트에서 어시스턴트로 일했고 W 매거진을 거쳐서 보그와 계약을 맺은 스타일리스트의 어시스턴트로 일했습니다 그렇게 패션 관련 일을 하다가 2010년 당시 28살인 에밀리는 700불을 주고 디카를 산후 인투 더 글로스라는 뷰티 블로그를 시작했습니다 패션계 인맥을 활용해서 킴 카다시안 및 칼리 클로스와 같은 셀럽과 인터뷰하고 사진을 찍을 수 있었습니다 몇년 안에 100만 명의 블로그 구독자와 수십만 명의 인스타그램 팔로워를 만들어냈죠 블로그를 풀타임으로 운영하기 위해 직장을 그만두고 편집 이사를 고용했고요 패션업계에서 일하는 동안 지나친 화장, 노골적인 매력을 뽐내는 모습들이 밀레니얼 여성들에게 왜 다가가지 못하는지를 직접 목격했습니다 이러한 패션계 경험이 지금의 글로시에를 성공적으로 이끈 것이죠 당시 밀키 클렌저를 포함해서 4개의 제품을 온라인에 먼저 출시했습니다 그리고 앙증맞고 귀여운 글로시의 로고가 쓰인 스티커와 재사용 가능한 분홍색 버블랩 파우치를 같이 담아 배송했고요 고객이 물건에 스티커를 붙이고 사진을 찍어서 SNS에 올려주길 바랬다고 합니다 가장 먼저 솔선수범한 브랜드 설립자 그리고 소비자들 이 핑크백은 메이크업백으로 활용을 넘어서 이렇게 실제 외출에도 쓰고 있고요 비행기 탈 때, 과일 담을 때등 아주 무궁무진한 용도로 쓰고 있죠 원했던 대로 수백만 개의 글로시의 해시태그 게시물이 생겼습니다 브랜드 설립자는 여성들은 친구들을 통해 뷰티 제품을 발견해요 라고 말했습니다 그렇기 때문에 친구의 일상을 엿볼 수 있는 SNS 마케팅에 힘을 썼고요 브랜드 자체가 고객에게 가까운 친구인 것처럼 느끼도록 하는 게 목표였습니다 글로시에는 4년 만에 4억 달러 규모의 비즈니스로 성장했는데요 사람들은 제품을 구입하기 위해 몇 달을 기다린 때도 있었고 한때는 9개 제품의 대기자 명단이 무려 6만 명이 있었습니다 지금까지 10년 동안 뷰티 분야에서 영향력 있는 브랜드로 남게 되었고요 포브스 그리고 포춘즈의 가장 영향력 있는 비즈니스 순위에 각각 올랐답니다 어떻게 이렇게 성장하게 되었을까? 공유 글로시에는 브랜드가 성장하는 모든 모습을 SNS에 공유했습니다 제품 개발하는 과정인 날것의 사진까지 말이죠 
제품 관련 미디어뿐만 아니라 매장 오픈하는 세세한 과정도 담았는데요. 페인트 칠하는 과정 등 매장이 꾸며지는 모습까지 공유했죠. 그리고 미국에서 생산하는 모습을 직접 촬영해서 올리기도 하고요. 마스카라, 잘 팔리는 밀키 클렌저 생산 과정도 보여주면서 신뢰를 쌓아가고요. 글로시에는 런칭 때부터 브랜드를 만들어가는 과정을 정말 많이 공유했는데요. 이런 모습들을 보여주며 고객들과 내적 친밀감을 계속 쌓아왔고요. 계속해서 브랜드가 발전해 나가는 과정을 공유하고 있습니다. 소통 밀레니얼 세대를 타겟으로 시작한 브랜드답게 소통을 잘 하는데요. 브랜드 운영 10년이라는 세월이 흐른 덕분에 지세대도 추가되었고요. 고객들이 화장품 사진을 개인 SNS에 찍어 올리면 글로시에는 이 사진들을 공식 SNS로 옮겨와서 항상 소통하는 모습을 보여주었죠. 이렇게 샤넬, 알마니, 생로란과 당당하게 어깨를 나란히 하는 브랜드가 되었답니다. 디테일 글로시에는 디테일도 신경 쓰는 브랜드인데요. 이렇게 고객들 이름을 쇼핑백에 적어줘서 고객들이 너무 좋아했고요. 세심하게 디테일에도 신경 쓰며 고객의 마음을 잡으려 노력했습니다. 글로시에를 대표하는 것 물광 피부 보통 미국을 대표하는 메이크업 중 하나가 매트한 피부 표현이죠. 짙은 눈썹, 파닥거리는 속눈썹, 쉐딩까지 많이 한 깊고 진한 메이크업으로 알고 있죠. 한때는 이런 메이크업 스타일을 교포 메이크업이라고도 불렀고요. 이 틀을 벗어나서 글로시에는 물기를 살짝 머금은 듯한 촉촉한 물광 피부를 추구합니다. 아이코닉 핑크 대표 컬러를 파스텔 핑크로 설정해서 부드럽고 편안한 분위기를 추구하는데요. 화장품 용기도 이렇게 매력적인 핑크 컬러로 출시되었죠. 과장된 고급스러움보다는 친구같이 편안한 브랜드 컨셉과 잘 맞는 컬러고요. 일부 제품만 핑크 컬러 용기로 출시한 유명 브랜드들도 많긴 하죠. 하지만 제품 전체가 핑크 컬러인 브랜드는 많지 않은데요. 그중 글로시에처럼 화장품 전체가 핑크 컬러인 카일리 코스메틱이 있는데요. 카일리 제너의 브랜드는 거의 색조 제품으로만 구성되어 있다는 부분이 글로시에와 다른 점이고요. 피부 먼저 대표 슬로건이 피부가 먼저 메이크업은 두 번째라는 건데요. 이너 뷰티를 강조하고 자연스러움을 추구하는데요. 그래서 피부에 집중하는 내추럴한 모습들이 많이 보이는 이유랍니다. 긍정 바이브 글로시에에서 정말 많이 쓰이는 또 하나의 슬로건 너 좋아 보여 마치 거울 속 나에게 해주는 말 같아서 인증 거셀 엄청나게 찍고 있고요. 한국에서 감성 네온 사인을 찍어 올렸던 것과 비슷한 느낌이죠. 이 슬로건을 활용해서 네일아트까지 하는 글로시의 팬들 브랜드 이름보다 슬로건을 크게 보이게 광고하는 발상도 새롭죠. 이제 이 슬로건만 봐도 아 글로시에구나 알아볼 정도죠. 재미요소 글로시에는 자신들의 브랜드가 소비자의 그냥 친구가 아닌 유머러스한 친구이길 바란다고 합니다. 그렇기 때문에 위트 있는 컨셉이 많은데요. 컨셉츄얼한 사진이나 나이키를 모방한 듯한 광고, 귀여움 등 재미있죠. 키 아이템 밤 닷컴 튜브형 립밤인데요. 이 립밤은 2014년부터 출시했고 지금까지 글로시에서 제일 사랑받는 뷰티템인데요. 컬러도 9가지나 나온다는 거. 패키지 컬러도 하나하나 너무 예쁘죠. 미국 여행 중이거나 미국 거주하시는 분들이 한국 갈때 선물용으로도 사시죠. 주로 입술에 바르는 용도로 사지만 팔꿈치, 큐티클 등 건조한 부위에도 바를 수 있고요. 멀티밤이라는 용도가 호주 브랜드 포포크림이랑 비슷하죠. 베스트셀러답게 콜라보도 했는데요. 초코 컬러지만 실제 입술에 발랐을 때 자연스러운 컬러로 표현해주고요. 많이들 아는 스위스미스라는 핫초코 음료 브랜드와 콜라보를 했답니다. 클라우드 페인트 한국에서도 제일 인기 많은 글로시의 화장품이라고 생각되는 아이템인데요. 볼터치용으로 이렇게 짠해서 볼에 콕콕 찍고 펴발라주면 생기있고 화사한 피부 표현을 해주는데요. 작아서 갖고 다니기 편하고 촉촉하게 표현돼서 건성 피부에도 잘 맞는다고 해요. 보이브로우 얼굴에서 제일 중요한 눈썹 윤곽을 잡아주고 정리해주는 아이템인데요. 브러쉬에 묻은 액체로 눈썹을 부드럽게 코팅, 고정해주는 눈썹 마스카라고요. 이 아이템은 미국 셀럽도 많이 쓰죠. 은은한 색으로 표현되기도 하고 자연스러운 메이크업을 원하는 글로시의 브랜드와 잘 맞죠. 사용했을 때, 사용하지 않았을 때 깔끔한 인상을 위해 글로시의 본사 남자 직원들도 사용하는 보이브로우 밀키 젤리 클렌저 브랜드 초창기부터 나온 밀키 클렌저는 지금도 아주 잘 팔리고 있고요. 부드럽고 눈에 안전하고 모든 피부에 적합하고요. 진정 효과, 오일 프리, 많은 사람들의 세면대 위에 올려진 클렌저가 되었죠. 아침 세안에도 쓰고 저녁 메이크업 지우면서도 쓰고요. 많은 사람들이 섀도우 등 색조 화장 지우는 리무버와 일반 클렌징을 나누어 쓰는 것에 대한 번거로움을 캐치해서 이렇게 밀키 클렌저를 출시했는데요. 눈에 안전하다는 것을 보여주려 색조 화장을 위해 클렌저를 문질러서 눈 화장을 지우는 중인데요. 다 지워지고 있죠. 바로 세안하고 수건 으로 닦아냈는데요. 잔여물이 남지 않은 걸볼수 있죠. 제너레이션 G 
매트한 립스틱이지만 발림성이 좋고 발색 등 좋은 후기가 많아요 아홉 컬러로 나오고요 매끄럽고 크리미한 질감으로 고르게 발리는 장점이 있어서 데일리용으로 많이 쓰고 있답니다 설명에는 무광택이라고 써있지만 바르고 났을 때 촉촉함과 건조해 보이지 않고 자연스럽게 발색이 된다는 점이 립스틱은 뷰티 강국 한국 분들도 인정한 립스틱이라 믿고 살수 있겠죠 프라이밍 모이스처라이저 튜브형으로 낸 수분크림인데요 수분 공급도 해주고 모공을 줄여줘서 메이크업을 하기 전에 피부 기초 공사할 때 바르는 제품이고요 파운데이션 묽은 파운데이션이라 이렇게 흔들어서 사용하면 되는데요 다양한 인종이 사는 미국답게 10가지 넘는 컬러로 나오고요 제형이 묽은 타입이라 자연스러운 커버력을 원하는 분이 쓰기 좋지만 한국 소비자들에겐 만족도가 좀 낮은 편이랍니다 리드스타 이건 크림 타입 펄이 들어간 아이섀도우인데요 은은한 컬러를 선택한다면 데일리로 쓰기 좋고요 펄이 들어가서 은은하면서도 화사한 메이크업을 원할 때 딱이죠 다양한 아홉 컬러 물론 연출에 따라 과하게도 가능하고요 키 아이템은 아니지만 한국 분들이 만족하는 뷰티 아이템이고요 이외에도 마스카라 등 글로시에를 대표하는 뷰티템은 더 많은데요 갑자기 이 브랜드 선물 받으면 기분 너무 좋을 것 같지 않으신가요? 둥둥 떠다니는 이 물건은 바로 핸드크림인데요 패키지가 너무 귀엽죠? 마치 지포 라이터처럼 뚜껑을 이렇게 열고 짜면 내용물이 나오는데요 아이디어 천국 글로시에 이건 고체 향수고요 이렇게 옆으로 밀어 오픈하면 향수가 나오고요 휴대하기도 좋고 동글동글 귀여운 모양 때문에 소유욕이 뿜어져 나오죠 인테리어 맛집 글로시의 인테리어는 화장품 매장이 맞나 싶을 정도로 초록초록하고 꽃도 피고 버섯도 피는 자연 친화적인 컨셉으로 꾸며지기도 하고 사방을 핑크로 꾸미면서 실버로 포인트를 주기도 하고요 강렬한 레드 컬러 포인트를 주기도 합니다 뉴욕답게 스트릿 느낌도 뿜어주고요 지역에 따라 조금 따뜻한 분위기로 표현하기도 합니다 글로시의 첫 번째 국제 플래그십 스토어는 영국에 생겼는데요 조금은 차분해진 모습이죠 이렇게 매장마다 인테리어를 다르게 보여주면 늘 새롭고 감각적인 브랜드로 이미지가 굳혀지는 건 사실이죠 다양한 굿즈 패션계에서 일을 했던 글로시의 설립자라서 그런지 화장품 브랜드임에도 불구하고 패션의 미련을 못 버리고 이렇게 여러 패션 아이템을 출시했는데요 먼저 그레이 컬러 스웨셔츠는 미국 모델 칼리 클로소도 입었죠 그후 브랜드를 대표하는 핑크 후디를 출시했고요 그레이와 핑크를 제외한 라벤더, 그린 계열, 테라조, 크림 컬러를 리미티드 에디션으로 만들었고 65불이라는 저렴하지 않은 가격인데도 불구하고 금세 품절된답니다 옷뿐만 아니라 가방도 여러가지 판매했는데요 뷰티백이라고 파우치 용도로 사용해도 되고 클러치로도 쓸수 있고요 화이트, 레드 컬러도 나왔었고요 라벤더 컬러는 미국 가수 올리비아 로드리고와 콜라보 제품으로 나왔었답니다 그리고 메쉬백, 네트백, 더풀백 등 가방도 여러 가지로 나왔고요 모자도 빠뜨리지 않고 굿즈로 나왔는데요 베이직한 볼캡, MZ세대가 좋아하는 버키드까지 만들었죠 스카프도 두 가지로 나왔고요 주얼리와 립글로스를 세트로 묶어서 리미티드 제품으로 만들기도 했습니다 Y2K 무드의 폴더 폰도 나왔는데요 거울이 있어서 화장을 고치기도 하고 악세사리로 활용하기도 좋은 아이템 깜찍한 소품이라서 기회를 놓친 소비자들이 너무 아쉬워한 굿즈였어요 평등함 글로시에는 인종, 나이, 성별, 체형의 구애 없이 다양한 모델을 채용하는데요 중년 여성, 후디를 입은 할머니, 립밤 바르는 할머니 등 시니어 모델도 많이 등장한답니다 3X 라지 사이즈까지 나오는 후디에는 남자 모델도 많이 나오고요 뷰티 아이템에도 종종 남자가 등장한답니다 바디 제품 모델로는 몸매가 좋은 모델보다는 최대한 자연스러운 모습 그대로를 촬영하고요 그리고 글로시의 유튜브에 가면 실제 소비자들의 뷰티 루틴을 올린 영상들이 많은데요 주변 어디서나 볼수 있는 친근한 외모의 영상들이 많아서 위화감과 이질감이 전혀 없다는 거 제가 브랜드 정보를 확인하면서 잘 되는 브랜드의 특징은 이렇게 뭐든지 구분짓지 않고 허물 없는 방향으로 소비자들에게 신뢰있게 다가간다는 점또 느끼네요 제가 처음으로 구독자 이벤트를 진행하려고 하는데요 다음번에 제가 올릴 영상의 카테고리를 한번 맞춰보시겠어요? 예를 들면 신발 브랜드, 가방 브랜드, 뷰티 브랜드, 생활용품, 여자 옷 브랜드, 남자 옷 브랜드 여러 가지가 있죠 정답을 맞춰주신 분 중에 한 번을 추첨해서 스타벅스 3만원 이용권을 드리겠습니다 응원은 댓글로 해주시면 되고요 많이 응원해주세요 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 잊지 마세요 그럼 오늘 영상 봐주셔서 감사하고요 이만 마칠게요 감사합니다. 타 브랜드 구독 클릭해주세요. 구독 클릭해주시면 호감있는 브랜드로 또 만날 수 있어요. 구독 구독